Hello students, you all are neat aspirants, right? So do you know how to unlock the hidden gems within NCRT? So today I will show you how to unlock the hidden gems within NCRT with a few examples. So let's start. Our first example is here. Which of the following statement is incorrect with respect to phylum Ascalmenthes? So here the options are, the first option, they are bilateral, symmetrical and triploblastic. The second one, they are parasitic in animals only. And third one, this part you need to remember, this part only. And third one, they possess pseudocerum with muscular pharynx. And fourth options are, they are diocesans. So, among these four options, which is the correct answer? To understand or to, to identify the correct answer, you need to go through these lines thoroughly. So, the, see here. So, this all this information you will be getting in Ascal with this NCRT volume 1, page number 43. So, here see all this information. So, the information line by line. So, the information is going to be Here, they are, they may be free living aquatic and terrestrial or parasitic in plants and animals. This is the first information. Second one, they are bilateral symmetrical, triploblastic and pseudocilomate. This second information. Now the third one is, third one, elementary canal is complete with a well-developed muscular pharynx. So all this information is there in these few lines. A quiet lines in the show the information Again, question, a question about it. It can add the information of general activity that sex are separate and diocese. So, it shows the information will take a easily into Tomra and set up page away. The late Tomra again question at the again the general of the children. Even to the other question at the children, the question that each of which of the following statement is incorrect with respect to final ascalmentis. So, it can be the first one is they are bilateral, symmetrical, and triploblastic. Already in Tomra definition, page and mode they they are bilateral, symmetrical, and triploblastic. Similarly, the second, third option they possess pseudocinome with muscular pharynx. So, pseudocinome and muscular pharynx, it out into the correct statement. Third, fourth one, they are diocesans. It out into the club. But the third, second options, they are parasitic in animals only. They are parasitic in plants and animals. examples, whatever examples are there in NCRT, all are animal parasites. examples Example the watch, Uchiria example the watch, Uchiria. A can show us to hook one example, Joto example the watch, look into animal parasites. Taoli, a can take a Amra eta jante parla, J. A look into animal parasites and motocats, but what about plant parasites? Kutai, the late Juno, about the Jeta Dictabe, Shedoche, Daho, Volume Two. NCRT Volume 2, page number 180. So, biotechnology applications are going to be done. So, we will clearly get the information on the page. So, we will get the information on the page. So, we will get the information on the Animals, including human beings, are nematodes, meladigyni, Incognitia infects the roots of tobacco plants and causes a great reduction in yields. That means age parasite nematoda kotha bola hoyche. Ekhane kintu plant parasites er kotha example dawa hoyche. It means the correct answer for question number one, which is two. Right? It means this statement, they are parasitic in any animals only. This statement is incorrect with respect to phylum ascalmentis. Right? The Gustavato, the eight hundred prostogular mote, to a kicking to a time interlink between the volume one, it means class eleven, and volume two, it means class twelve. Dutto interlink code into eight hundred question answer, correct link into Tonda Jantabal. Right? So let's start with the second examples. Right? 
So our second question is, perturbation is induced by a complex neuroendocrine mechanism involving the options are the first option oxytocin, second one estrogen, third one cortisol, and fourth one all of these. Right. So if you want to identify the correct answer for this question, then to make dekhte hobe je volume NCRT volume two page number thirty eight. এখানে দেখো হিউম্যান রিপ্রোডাকশন একদম লাস্টে পারচুরেশন এন্ড ল্যাকটেশন এই পার্টটার মধ্যে যদি দেখা যায় যে আমরা এই ফিটাল ইজেকশন রিফ্লেক্স এই পার্টটা এরপরে যদি এখানে দেখো ক্লিয়ারলি লেখা আছে দিস ফিটাল ইজেকশন রিফ্লেক্স দিস ট্রিগারস দ্য রিলিজ অফ অক্সিটোসিন फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी clearly লেখা আছে তারপরে এটা দেখো অক্সিটোসিন অ্যাক্টস অন দা ইউটেরাইন মাসলস এন্ড কজ স্ট্রংগার ইউটেরাইন কন্ট্রাকশন রাইট এখানে কন্ট্রাকশন দেওয়া আছে তার মানে এটা বোঝাই যাচ্ছে যে পারচুরেশনের জন্য একটা স্ট্রং ইউটেরাইন কন্ট্রাকশন লাগবে এবং যেটা ট্রিগার করে কে সেটা হচ্ছে অক্সিটোসিন সো ইনিশিয়ালি যদি তোমরা এই লাইন কোটা দেখো তাহলে তোমরা অবভিয়াসলি কি বলবে যে দা करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ए शुड बी ऑक्सीटोसिन राइट ऑक्सीटोसिन तो मदर মনে হতে পারে বাট এখানে কিন্তু নয় এখানেই ইম্পর্টেন্ট কি লাইক হিডেন জেমস যেগুলো আছে সেগুলোকে রিভিল করা সেগুলোকে আনলক করা তার জন্য তোমাকে যেটা দেখতে হবে সামারি পার্টের মধ্যে জাস্ট একটু দেখিয়ে নি যে সামারি পার্টের মধ্যে দেখো সামারি যখন চ্যাপ্টারের পুরো সামারিটা দেওয়া থাকে সেখানে একটা ইম্পর্টেন্ট লাইনস আছে যে লাইনসটার কিন্তু প্রায়শই আমরা এটাকে অ্যাভয়েড করে যাই আমরা দেখি না কিন্তু সেই লাইনের মধ্যে কিন্তু ইনফরমেশন দেওয়া আছে এই क्वेश्चन এখানে পারচুরেশনের পার্টটার মধ্যে বলা আছে আফটার 9th মান্থ আফটার 9th মান্থ অফ প্রেগন্যান্সি দা ফুললি ডেভেলপড ফিটাস ইজ রেডি টু ডেলিভারি রাইট দা প্রসেস অফ দা চাইল্ড বার্থ ইজ কলড পারচুরেশন হুইচ ইজ ইন্ডিউসড বাই আ কমপ্লেক্স নিউরোএন্ডোক্রাইন মেকানিজমস ইনভলভ কর্টিসল ইস্ট্রোজেন এন্ড অক্সিটোসিন সো রিমেম্বার কর্টিসল ইস্ট্রোজেন এন্ড অক্সিটোসিন এই তিনটেই কিন্তু এর মধ্যে ইনভলভ হয় কিসের জন্য দ্য মেকানিজমস হুইচ ইনভলভ ইন কমপ্লেক্স নিউরোএন্ডোক্রাইন এই মেকানিজমের মধ্যে রাইট তাহলে এখানে অ্যানসারটা তাহলে আমাদের কি হবে এখানে অ্যানসারটা আমরা কিন্তু পাবো অল অফ দিস কারেক্ট answer all of this right so i hope you all enjoy thank you and best of luck for your neat exam thank you all